Un informe del Fondo Monetario Internacional refleja que la pandemia del COVID-19 amenaza con revertir las mejoras registradas en las oportunidades económicas de las mujeres y en ampliar las brechas de género que aún persisten pese a 30 años de progresos. Según el sociólogo Cirilo Otero, este tema se da también por la presencia del machismo. Los hombres creen que las mujeres deben de estar bajo su potestad, que deben de ser sumisas y que las mujeres no piensan. Aparentemente eso es lo que, se, lo que se estila y es todo lo contrario, las mujeres piensan igual, sienten igual y tienen capacidades a veces hasta mejores que la de los hombres. Entonces el primer punto es que es la tradición machista. El segundo punto está relacionado con aspectos meramente económicos y eh, los hombres sienten como una especie de orgullo que ellos son los que salen a la calle y llevan recursos a la casa. Y lo tercero está relacionado con la familia. Históricamente, las mujeres se han hecho cargo de los niños y de los viejos, que es una cuestión grave, ¿no? pues los hombres también deberíamos de asumir responsabilidades con los hijos y con los adultos. Por otra parte, Otero señaló que no cree que a las mujeres se les haga difícil encontrar trabajo post pandemia. En algún momento pensé que sí, era, era cierto que es más fácil que, las mujeres, que los hombres hayan trabajo, pero no es cierto, es más fácil que las mujeres encuentren trabajo porque son múltiples trabajos. Por ejemplo, eh, un trabajo doméstico, una familia que tenga recursos difícilmente va a contratar un hombre para que llegue a la casa a hacer los trabajos domésticos, pero sí contratan rápidamente a una mujer. Entonces, yo, yo creo que está todavía en mucha discusión y yo no me siento cómodo con decir que las mujeres eh, están encontrando menos trabajo. Todo lo contrario, ellas encuentran con más facilidad. Indicó además que el problema del machismo se da con mayor frecuencia en América Latina. Melissa Aguilera, CDNN 23.